Hello friends, welcome to our new video Defense Job Options after Mechanical Engineering Part 3. In this video, we are talking about what are the career options or job options available for a mechanical engineer after his graduation. For easiness in explaining this, let us first divide Indian Defense Field as follows. Indian Army, Indian Navy, Air Force, Coast Guard, Central Armed Police Forces, Ordnance Factories, other defense manufacturing industries. As you know, this is the part C video in this defense series. And in first two parts, we are already said about the career chances in Indian Army, Navy, Air Force, Coast Guard, and Central Armed Police Forces. If you are not seen that video, please subscribe our channel and see that video also. We will give the video link in description also. Now, let us begin this video with Ordnance Factories. Indian Ordnance Factory is a giant industrial setup which functions under the Ministry of Defense. The Indian Ordnance Factories organization is a family of 41 ordnance factories, 9 training institutes, 3 regional marketing centers and 4 regional controllers of safety. Indian Ordnance Factories headquartered at Kolkata possess the unique distinction over 200 years of experience in defense production. We have 41 ordnance factories in India. In those, 10 are in Maharashtra, 9 in UP, 6 each in Madhya Pradesh and Tamil Nadu, 4 in West Bengal, 2 in Uttarakhand, and 1 each in Punjab, Bihar, Odisha, and Telangana. In the screen, shown the locations of ordnance factories. Now, let us check how we can join in ordnance factories. There are three types of entry for a mechanical engineer to an ordnance factory. Group A recruitment through IOFS, Group B recruitment through UPSC, Group C recruitment through Ordnance Factory Recruitment Center. First one, recruitment through Indian Ordnance Factory Service IOFS. The Indian Ordnance Factory Services IOFS is a civil service under Group A of the Central Civil Services of the Executive Branch of the Government of India. It is the only cadre in which officers are recruited by through civil service exam IAS and engineering service IES exam. Engineering posts are filled through IES and posts in the non-technical streams are filled through IAS. IOFS officers are defense civilian officers under the Ministry of Defense. They are responsible for the management of Indian ordnance factories which provided the defense production capabilities of India. Second, recruitment through UPSC. UPSC will call for engineers through its websites for ordnance factories. Competitive exam will be conducted by UPSC itself and recruit the selected candidates to General Central Service Group B gazetted non-ministerial posts. Third one, recruitment through Ordnance Factory Recruitment Center. Ordnance Factory Recruitment Center is a unit of Ordnance Factory Board carries recruitment activity for vacancies against Group B and C posts, conducts limited departmental competitive examination and also carries out engagement of trade apprentices. OFRZ will call for engineers for various posts time to time according to the requirement of OFB. After conducting tests and interviews, OFRZ will recruit candidates to Group B and C posts according to the qualification and pause. That's all for the Ordnance Factories. Before going to the next section, please subscribe our YouTube channel Mech Engineering World for further updation from us. Next is Defense Manufacturing Industries. India is among the top 5 countries with the highest military spending in 2019. India has the second largest standing army in the world. As per the Union Budget for the financial year 2021, the total allocation for defense is around US$62.85 billion. Around one-fourth of this amount is allocated for capital expenditure. In India, both public and private companies are working in defense manufacturing sector. More than 10 foreign companies are also coming to India for investments. Some of the top defense public sector companies are shown on screen. They are BEML Limited, 
ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡി ആർ ഡി ഒ മസഗോൺ ഡോക്ക് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഗോവ ഷിപ്പ് പി ആർ ലിമിറ്റഡ് ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് മിശ്ര ബത്തു നിഗം ലിമിറ്റഡ് എക്സെട്ര നൗ വി ക്യാൻ സി സം ഓഫ് ദ പ്രൈറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിഫൻസ് ഫീൽഡ് ടോപ്പ് പ്ലേയേഴ്സ് ആർ എം കെ യു ടാറ്റ അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റംസ് ഗോദ്റേജ് എയ്റോസ്പേസ് അദാനി ഡിഫൻസ് ആൻഡ് എയ്റോസ്പേസ് അശോക് ലൈലാൻ ലാസൻ ആൻഡ് ടോബ്രോ കിർലോസ്കർ ലിമിറ്റഡ് ഡൈനാമിക് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് മഹീന്ദ്ര റിലയൻസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് എനർജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ് പുഞ്ച്ലോയിഡ് എക്സെട്ര നൗ ലെറ്റസ് ലുക്ക് സം ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിഫൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ദ എയർബസ് ഫ്രാൻസ് ബി എ ഇ ഇന്ത്യ സിസ്റ്റംസ് യു കെ പിലാറ്റസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലോക്കീഡ് മാർട്ടിൻ യു എസ് എ ബോയിങ് ഇന്ത്യ യു എസ് എ റൈത്യോൺ യു എസ് എ ഇസ്രായേൽ എയ്റോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇസ്രായേൽ റഫേൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ് ഇസ്രായേൽ ഡെസാൾട്ട് ഐവിയേഷൻ എസ് എ ഫ്രാൻസ് എക്സെട്ര ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിഫൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് നൗ സം ടിപ്സ് ടു ഗെറ്റ് ജോബ്സ് ഇൻ ഡിഫൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ ഡിഫൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജോബ് വി നീഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് So, for acquiring practical knowledge, try to do internship training or apprenticeship training in any good organization. Apply for all public sector job offers and prepare for their competitive exams. Study mechanical engineering subjects thoroughly and prepare for the competitive exam during the college time itself. That's all for the defense job options for a mechanical engineer. This video is a part of 18 job options available for a mechanical engineer video series. For the details of next categories of videos, please subscribe and share our channel Mech Engineering World. Thank you. Jai Hind.